你们这个卖多少钱一斤啊？三十八。三十八。这个算便宜了啊，三十八一斤。大家好，我是麦总。今天我们在南通市如皋市班金镇啊，这边有个非遗猪头肉。吃猪头肉，我们是最认真的。从如皋开车到班金镇还要十八公里，就是这家。三十年好手艺，一百年续传承。南通市非物质文化遗产，现在出锅了，煮多久啊？这个啊，两个小时，两个小时啊。嗯、啊，你这个后厂找的漂亮啊。嗯、呃，原来也是做饭，去年刚搞的，升级了是吧？升级了，对对对。这个确实是鲁菜界的标杆啊，这个就太干净了啊。现在吃的东西呢，干净一点好啊，干净卖出去我们才有信心啊。这个班金猪头肉有多少年历史来啊？在我手上有三十多年了。三十多年啊。那是你父辈做这个是吧？原来。父辈不做，但是我那个时候我爷爷他们做过的。哦，这感觉偏硬哈，没那么烂啊。有骨头，你看起来它上面有点硬。哦，骨头挑在里面。这一锅大概多少个嘞？四十个左右。这个锅大。嗯。每天要这样煮几锅啊？四五个是吧？五个。五个啊。嗯。原来我们也是小做饭，但是那样呢，没没现在这个卫生条件各个方面没现在好，我们重新改了一下。那这样投资不少啊、哎？嗯，投资还可以吧，一两百万嘛。这个真的是我见过最干净、最干净的一家猪头肉。你看，啊，这个，这个设计，这个所有的这个标准化，你看，干干净净的。这是清洗池是吧？啊，啊，阿姨在洗鸭子还是鸡啊？那边是鸡，这边鸭子啊。啊，这边猪头啊。你们这个干净啊。这边叫工具清洗间，你看，洗东西都单独一个房间。这个卫生清洁程度呵呵，真的是所有猪头肉店的标杆啊！你看，你们这个是什么产品？看，都各种卤水嘛啊？对，都是各种卤水，有卤卤牛牛牛肉的，有卤鸭子的，有卤那个鸡的、鹅的都有。哦哦哦、呃。包括那个小的，有卤鹌鹑蛋的，这些东西都有。哦，就现在什么东西都有了哈。对对对对。好好，你看，嗯、这么多桶卤水，这几个卤的什么东西啊？这几个卤的是猪耳朵。猪尾巴哦哦、呃，就是猪头肉是大锅啊，猪头肉是大锅，但是分开分开卤的，每一个品种是每一个品种的卤汤不一样的。你看，一锅猪头，两大盆，要冷却是吧？啊，那店里零售的就直接拿到前面去了啊。对，店里零售的直接到前面。你们这个啊，真的是猪头肉店的楷模。呵呵嗯干净，做了做了几十年了，啊、哦呃，有一点经验，啊，这个猪头肉原来是我爷爷他们那个时候做过一段时候，啊，到我这边的时候做了，在我手上做了三十多年了，三十年，啊，三十多年。啊，那你爷爷是从哪哪个年代做的啊？他那个时候做的时候，那个时候我还小，那个时候我才几岁，哦，很小的时候，我就记得他他们做过一段时候，哦，你父亲没做啊？我父亲没做，我父亲走得很早，他没做啊、哦哦哦，就后来直接你接手的啊。啊，你做得好，<笑>你把半斤猪头肉做的真的是名扬。啊，把半斤猪头肉现在做了，做了半斤猪头肉的挺多了。我们的客户群遍遍布了全国各地了，经常邮寄给他们。而且你们那个是就正规厂，相当于正规厂家啊，对对对，作坊啊。哎，现在他我们领了那个 S 收证嘛。嗯、呃，什么认证码全都有啊？嗯、呃，对对对，全部有。啊
工厂化拆骨头。我们之前看到的都是租房里头，你看那个戴大帽子、卫生搞的，白大褂、手套、围裙、套袖，啊，这个确实是卫生，没得讲，还烫是吧？哈，哈哈，但不烫，它没法剥呀啊。这个猪头看着啊，就没有那么烂，但是它要尝一下啊。哦，你们还卤鸡爪子啊？什么都有。<笑>我们就直接在后场切点尝尝。哦，这个猪头小哈。还行，还行啊。这都是新鲜猪头吧？那绝对的，那绝对的哈，绝对新鲜猪头啊！还冒着热气了，这个香味扑鼻而来。够了，够了，够了，来，好，谢谢。这个颜色好看，你看啊，这个斑金猪头肉的颜色啊，真的是第一感觉太漂亮了，是跟广式烧腊一样。我们在。作坊里吃过猪头肉，在饭店也吃过，从来没有在这种工厂化的环境里吃过猪头肉啊！你看，来尝一下，这也是南通市非遗，如皋斑金猪头肉。来吃一块肥的，我们再来吃过瘦的这个，纯瘦。那、啊、瘦肉真的很脆。这个瘦肉啊，带点点点脆劲，啊，直观的真的就是颜色好看，跟我们在海安吃的那家猪头肉不太一样，它这个更偏本味一点，酱香味没那么浓烈，嗯，这个也好吃，这个也好吃，这个只卖三十八块钱一斤啊，三十八块钱一斤赚钱吗？赚的不多，你看你这么多人啊，工人啊。真的不多，这个主要是为我们搬进这个飞机的品牌多多打造品牌吧。他们后场有十几二十个人，我觉得真的是赚的不多。嗯，瘦肉特别脆，我感觉这个瘦肉很好吃，很好吃。你看这个，再看一下这个肥肉啊，它这个肥肉的颜色真的就跟烧腊，就广式卤水卤出来的颜色一样。红红的特别好看，是吧？再吃一个猪鼻子，啊，我最喜欢看猪头肉店了，可以名正言顺的吃猪头肉。三十八一斤啊！刚才我们乍看乍听，我以为这个猪头肉不怎么样的，但吃了几块以后发现啊，它的猪头肉确实兼具香味跟本味，不腻。这个三十八已经太值了。